이 그립 전환에 대해서 물어보는 사람들이 되게 많거든요. 음. 네. 나는 왜 이렇게 포핸드 백핸드 전환이 어렵냐? 대부분이 포핸드 처음에 배울 때 포핸드는 엄지 내리고 이렇게 치기 만들고 백핸드 엄지 올려갖고 이렇게 치기 만들고 그지? 또 와서 백 잡고 돌리고 와서 또 다시 돌리고 또 치고 와서 다시 백 돌리고 치고 처음에 약식으로 이렇게 해갖고 가르쳐 줬는데 그것이 정답이라 생각하고 그두 개를 두 개까지 또 고친단 말이야 포핸드 백핸드 근데 볼이 빠를, 빠를수록 변형해갖고 한 번에 연결이 돼요 이렇게 포핸드 백핸드 뭐 이게 됐다가 이렇게 올라가야 되는데 이거 이걸 해, 하는데 이걸 안 오는 거야 정작 일반인들 뭐 순간 대처 능력이 떨어지겠지 이게 이제 빠르게 되면은 바로 연결이 돼야 되는데 그 연결 통장에서 변형 그룹이 있어야 되는 선수들 같은 경우는 엄지를 약간씩 변형을 시킨단 말이야 순간순간 그런데 이렇게 자꾸 치면 어떻게 될까 구분이 돼 있잖아 백핸드만 칠, 치, 치려고 마음이 그건 볼이 빠를 경우에 어떻게 돼? 볼이 빠를 경우에 이렇게 되는 거야. 엄지가 안 내려가는 거야. 그러니까 낙켓을 너무 꽉 잡은 상황이면 이런 상황이 나오겠지. 포 같은 경우는 꽉 잡으면 어떻게 돼? 백이 안 되니까 이렇게 치는 거야. 이렇게 치는 많아. 사실. 근데 이걸 변형을 시켜주려고 마음 먹고 어느 정도 지나서 변형을 시켜주려고 하잖아? 그러면 사람들이 애쓰면 안 와. 하지는 않아. 왜? 다 배웠다고 생각해. 이 운동은 자기가 얼마나 노력이, 시간을 투자를 많이 하고 노력을 해야지, 돼야지 만들어지는 건데 대부분이 어느 정도 하면은 다 배웠다 생각해요. 배운 게 다가 아니고 연습해서 내 걸로 만든다는, 만든 게큰 건데 그건 그렇다 보니까 포는 포대로 치고 백은 백대로 치다 보니까 왜 전화 있는지 볼, 초보 때는 볼 스피드가 느리기 때문에 얼마든지 가능하죠. 근데 이게 급수가 올라갈수록 구력이 감은 갈수록 볼 스피드가 빨라지죠. 볼 스피드를 잡아내기 위해서는 힘이 빠진 상태에 바로 돌아와야 돼요. 변형 그립이라고 말은 했지만 사실 그런 단어도 쓰진 않잖아요. 쓰지는 않지. 포핸드를 백핸드 결정하지 않은 그지. 포핸드는 엄지를 내리지만 백핸드는 엄지를 올리는 거예요. 그러면 엄지를 중간 중간에 올리고 이 상태에서 들고 있는 거지. 포가 되든 백이 되든 바로 칠수 있는 단계를 만들어 주는 거지. 그지? 근데 이제 대부분이 볼 스피드를 전혀 그 관심이 없잖아. 치는 것만 관심이 없지. 그러다 보니까 이 전환할 수 있는 방법을 본인 스스로 해, 해봐야 되고 스스로 많이 해보면 나오는데 레슨이라는 것은 한쪽 한쪽만 있는 거지. 꿈볼로 하면 한쪽 한쪽 쓰죠. 이게 두 번, 세 번, 한, 한 번, 두 번, 계속 바뀌어버리면 돼. 이런 식으로. 나중에 어떻게 돼? 하다가 낮게 놓쳐. 낮게 이렇게 돼. 맞고. 난 나중에 이렇게 된다니까? 하다가 이렇게 돼, 이렇게. 그래놓고 잘 잡고 있다고. 이걸 하려면 진짜 연습을 많이 해봐야 되고, 순간순간에 좌우가 똑같이 가야 돼. 똑같이 가려면 잡은 상태 그대로 가야 돼. 그지? 근데, 여기 잡았어. 가겠지? 여기 가겠지? 그러면 백은 이렇게 되거든. 어, 엄지를 살짝 올려주면 어떻게 돼? 그대로 엄지 옆부분에 걸릴 거야. 이런 식으로. 응? 그대로 와도 백이고, 그대로 돌면은 포전. 근데 이렇게 되는 거야. 이거 하고. 이런 식으로. 솔직히 사이드 그립 자체를 잘안 가르쳐 주시더라고요. 손가락의 역할에 대해서만 알려주고 손가락의 폼에 대해서는 잘안 알려주고 그건 본인들이 해봐야 되는 거고 본인들이 느껴야지 아는 거지 이걸 이렇게 잡으세요 하는 건뭐 유명 선수들도 마찬가지고 그립이란 것은 정확하게 이게 맞다고 할수 없는 그립은 없어 본인이 거기에 맞게 그럼 최적화 시켜서 변형을 자기 몸에 맞게 변형을 시켜놓은 거죠 거기서 그걸 누가 어떤 뭐 학술적으로도 뭐 이걸 이게 맞습니다. 할수 있는 방법. 외수든 위수든 그림만 나눠놨을 뿐이지. 그건 잡는 것은 개개인적인 문제. 그걸 가지고 뭐 이걸 논하겠다. 이건 논할 수 있는 거야. 이걸 갖춰줘. 처음에 손목 이렇게 치, 치는 걸 갖춰줘. 팔자 돌리세요. 옆으로 누워 있는 팔자 돌리세요. 
이걸 연습을 할때 정확히 올려오는 걸 연습을 해요. 그러면 딱히 면이 바로 나옵니다. 근데 포핸드, 포핸드, 백핸드. 이것은 연결이 안 되잖아. 늦어지죠. 딱 봐도 늦어지 바로, 바로 나오는 거야. 그 차이. 그러니까 약식으로 백핸드, 포핸드는 나눠 놨는데 거기에서 이걸 합쳐갖고 이게 올라와야 되는데 이거 두 개만 놓고 보는 거지. 네, 레슨 시간에 만약에 이, 이거 100개 하세요 그럼 민원 들어올 거예요? 안 할걸? 네. 처음에 초보 때는 한, 해 시키면 안 돼. 거울 앞에서 어. 이렇게 안 돼. 이것도 안 되니까 어떻게 돼? 잘못하면 은 팔자를 못 그려 팔자를 그리는 게 손목이 이제 자연스럽게 떨어지면서 낙태 떨어져야 되는데 낙태 꽉 잡고 이렇게 되는 거예요 차이가 그래 힘을 빼고 돌리는 게 그냥 돌아가는 거예요 힘을 주고 있기 때문에 힘 빼면 그냥 돌려야 돼. 자연스럽게 낮게 흘러가는 대로 가면 되는데 그걸 너무 강하게 하는 거야.